তুমি কি এতটাই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলে যে বুঝতেই পারো নি ফারানা আসলে চিঠিটা তোমাকে দিয়েছে হয়তো তাছাড়া বিষয়টা এমনিতে বোঝা সহজ নয় বিশেষ করে বিশেষ করে মেয়েটার আর আমার অর্থনৈতিক অবস্থার এত পার্থক্য যে ও আমাকে পছন্দ করতে পারে এটা আমি ভাবতে ভয় পেয়েছিলাম বুঝতে পারছি কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না যে গল্পটা এখন কোন দিকে এগোবে এই গল্প আর কোনো দিকে এগোবে না শরীফ ভাই এই গল্প শেষ হয়ে গেছে না শেষ হয়নি সেটা কি করে হয় মানুষের জীবনের কোনো গল্পই কখনো পুরোপুরি শেষ হয় না তুমি এক কাজ করো অমিত তুমি তো কালকে রাতেই চলে যাচ্ছ চলে যাওয়ার আগে আরেকবার ফারহানার কাছে যাও না কেন আমার ভালোবাসার কথা বলতে না হয় তাই বললে তারপর মেয়েটা যখন আমাকে নির্মম ভয় প্রত্যাখ্যান করবে তুমি কি জানো না ব্যাপারটা যখন প্রেম তখন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মধ্যেও আনন্দ আছে আমি যখন লিখছি আমি গাইবো তা অবশ্য ঠিক তোর তো এখন গান গাওয়ারই সময় শোন এক কাজ কর একটা ডুয়েট গান লিখে ফেল সুমন ভাই এত দুজনে মিলে গাইবি শোন যেখানে যাচ্ছিলি প্লিজ চলে যা যাচ্ছি কিন্তু তুই সারাদিন গান লেখার পেছনে সময় ব্যয় না করে মাকে একটু সাহায্য করিস অত রান্না বান্না মা একা করতে পারবে না অত রান্না বান্না কোথায় আমরা আমরাই তো আচ্ছা সুমন ভাইকে অলরেডি আমরা আমরার মধ্যেই ফেলে দিয়েছিস তাই না তোকে বোঝা সত্যিই মুশকিল যে এই বিয়ে করবি না এখন আবার বিয়ের কথা ভেবে একেবারে উতলা তুই আসলে কি গিরগিটি ও জি এখানে এখানে রং বদলাই ওরকম আর কি উঠি চাচা জামিল নেই আসলে এই সময় তো জামিল থাকেও না এখন তোমার আমি যে গল্পটা বলবো ওইটা হইতেছে পাপের গল্প পাপের গল্প জীবনে পাপ আমি কম করি নাই সব গল্পগুলা আমি সবাই বলতে চাই বুঝলা বাবা আমি ঠিক করছি রোজ তিনটা করে পাপের গল্প বলবো সকালে জামিল দিয়ে একটা বলছি এখন তোমারে বলবো দুই নম্বরটা আর তিন নম্বরটা সেইটা যে কারে বলবো এখনো বুঝতেছি না বাসায় কাউরে না পাইলে রাস্তায় গিয়াই কাউরে বলতে হইব যেখানে পৌঁছতে চাই তুই মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলিস সৌভিক আমার মাঝে মাঝে 
বাবার কাছে যেতে খুব ইচ্ছে করে বাবার কাছে হ্যাঁ সত্যি বলছি মাঝে মাঝে আমার বাবার কাছে যেতে খুবই ইচ্ছে করে শোনো ভাই আমি কিন্তু প্রথম থেকে বলে আসছি আমি নগদে বিশ্বাস তোমার ওই হাসি দেখে আমার কি লাভ ওই হাসি শ্বশুর বাড়িতে দেখিও এখন জলদি জলদি ঘটক বিদায় করো মাবু ভাই আপনি তো ব্যস্ত হচ্ছেন কেন আরে হবে হবে আর কবে হবে তুমি যে এত বড় কিপটা আগে জানতাম না আমি কিপটা আপনাকে না সেদিন একটা ভালো রেস্তোরাঁয় খাওয়ালাম হুম তারপর বিল শোধ করার জন্য আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিলে শোধ করে দেব আচ্ছা আমি কি কখনো বলেছি যে আমি শোধ করব না কি ব্যাপার তোমাদের মধ্যে মনে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং বাক্য বিনিময় হচ্ছে বারিক ভাই এই ছেলেটি বড়ই কৃপণ আপনি কি অসুস্থ না তেমন কিছু না কিন্তু আপনাকে দেখে কিন্তু অসুস্থ মনে হচ্ছে না অসুস্থ না আজকাল আর সব কিছুতে তেমন জোর পাই না কেন জানি বাসায় যাবে অত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নাই আমার কি মনে হয় জানো আমার কখনো কখনো মনে হয় জীবনে কত কি না করার ছিল কিন্তু কিছুই করা হলো না আপনার সময় তো সামনে পড়ে আছে ছেলের একটা ভালো চাকরি হয়েছে মেয়ে চলে যাচ্ছে ভালো ঘরে জি তুমি কি ঠিক করেছ কথা আজ খুবই কম বলবে আমি একটা ব্যাপার নিয়ে খুব ভাবছি কি ব্যাপার সেটা জানা যাবে আচ্ছা কোনো কারণে কি তোমার মন খুব খারাপ না তো কথা তো তুমি কম বলছো তা না তুমি যেদিন থেকে আমাদের বাসায় আসতে আরম্ভ করলে তারপর থেকে আমি আর তোমাকে মন খারাপ অবস্থায় কখনো দেখিনি কি হয়েছে তোমার তুমি কি আবার মাস্তান হয়ে যেতে চাচ্ছ আমার দলটা ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে গেছে এই জন্য মন খারাপ আবার হাল ধরে দলটাকে জোড়া লাগাতে চাচ্ছ জুনিয়র একটা গ্রুপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে উঠুক তাতে তোমার কি তোমাকে মাস্তানের এত সব খবর রাখতে হবে না আমি রাখতে চাই না কিন্তু ইলিয়াস নামের ছেলেটা আমাকে এমন একটা গালি দিল ইলিয়াসটা কে জুনিয়র গ্রুপের ক্যাডার আমি ওকে একবার থাপ্পড় মেরেছিলাম ওরা জেনে গেছে এখন আমার কোনো শক্তি নেই না থাকুক দরকার নেই ওসব শক্তির মজার ব্যাপার কি জানো অনিমা মস্তান হওয়া যত সহজ তার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ মস্তানি ছেড়ে দেয়া তোমার উন্নতি দেখে আমার সত্যি অবাক লাগে কিরকম এই যে দুপুর বেলায় বাসায় আসছো ঘন্টা দিয়ে থাকছো আবার বাইরে থেকে বেশ কয়েকবার ফোনও করছো তুমি কিন্তু বলেছিল ঢাকার বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাবে আর কটা দিন যা তুমি একটু সুস্থ হয়ে নাও তারপর মনে থাকে যেন হ্যাঁ হ্যাঁ থাকবে থাক আচ্ছা এত করে বলার পরেও ফারানা আমাদের সঙ্গে খেতে বসলো না কেন কিছু একটা হয়েছে ওর বোধ হয় মন খারাপ মন খারাপ ওর আবার মন খারাপ হয় নাকি হয়েছে ওকে দেখে আমার কিন্তু তাই মনে হচ্ছে অনেকদিন ধরে দেখছি তো এতদিনে অন্তত এইটুকু বুঝতে পেরেছি জিজ্ঞেস করেছিল কি হয়েছে করেছিলাম তো কিন্তু ওর কাছ থেকে কি কখনো সোজা উত্তর পাওয়া যায় আসি চলো তোকে দেখে মনে হচ্ছে তুই এখনই কেঁদে ফেলবি কি আর কি মারিস না তোর কথা শুনে আমার সত্যিই খুব মন খারাপ হয়ে গেছে 
আমার জন্য তোর মন খারাপ হয়ে গেছে এটা শুনে আমার খুবই ভালো লাগছে আমার মনে হয় তোর বাবার সঙ্গে তোর দেখা হওয়া উচিত আমারও সেরকমই মাঝে মাঝে মনে হয় আবার মার মুখ যখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে কিন্তু তোর মা তো তোকে যেতে বারণ করেনি তা করেনি কিন্তু আবার যেতেও বলেননি তাহলে এখন তুই ঠিক কর তুই কি করবি কি যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না কখনো মনে হয় দোষ আমার বাবার কখনো মনে হয় দোষ মায়ের আবার কখনো মনে হয় দোষ দুজনেরই দোষ দুজনেরই কেন একই সঙ্গে দুজনে দোষ করতে পারে না কি জানি পারে বোধ চল এখন ওঠ তোকে আমার গল্প শোনাতে শোনাতে একদম বিকেল করে ফেলেছি सुस्थिर होते साधारण प्रत्याख्यन তোমাকে এতটা উতলা করে তুলবে এটা আমি বুঝিনি আপনি ভালো করেই জানেন কোনো প্রত্যাখ্যানে আমি সহ্য করতে পারি না কি করব আমি কিছুই বুঝতে পারছি না আজ সকালে কি করলাম জানেন কোনো কারণ নেই চলে গেলাম জামিলদের বাসায় তুমি আমার বাসায় গেছিলাম ক কি হ্যাঁ গিয়েছিলাম তোমার বাবার পাপের গল্প শুনে এলাম আর খুঁজো না অবস্থা দেখে মনে হইতেছে আমার বাপ কদিন পর মানুষজনের পয়সা দিয়া তার পাপের গল্প শোনাইব কিন্তু তোমাকে আমার ক্লান্ত বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে কেন আর বললেন না বস্তিতে বস্তিতে কাম করতে করতে টায়ার্ড হয়ে গেছি আর আপনি যে বাড়ি বদলাইছেন এটা তো কন্যাই এটা তো খুঁজতে খুঁজতে আরো বেশি টায়ার্ড হয়ে গেছি সরি সরি না না সরি কইতে না মেলা কঠিন কাম ভাবছিলাম সহজ পোলা বানাও বুঝে না পোলা বানার বাপেও বুঝে না তোমার সেই প্রজেক্ট বস্তির ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাদামের ব্যবসা করা হ্যাঁ ওই ব্যবসায় তুমি কোনোদিনই সাকসেসফুল হতে পারবে না কি করে বুঝলা তুমি একটা মায়ের বিয়ে করতে সাকসেসফুল হও না কইয়া আমি আমার ব্যবসায় সাকসেসফুল হব না এটা কেমনে বুঝলা অমিত একটা কেমন ছেলে বলতো কাল রাতে চলে যাবে আজ এখনো বাইরে ভাইয়া তো সারা জীবন এরকম মা কাল আমি ওকে এক মিনিটের জন্য বাইরে যেতে দেব না
এখনো তো অনেক সময় বাকি আমি এত আগে রেডি হলাম কেন এতটা সময় পার করব কিভাবে আমি ভেবেছিলাম আপনি আর আমাদের বাসায় আসবেন না কিন্তু আপনি এসেছেন আপনার দুর্বলতার কথা কিংবা ভালোবাসার কথা জানাতে এসেছেন এ ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগছে অন্তত এটুকু সাহস আপনার আছে আপনি যে আমার প্রতি দুর্বল হয়েছেন অথচ কি আশ্চর্য আমার দুর্বলতার কথা আপনি একটু বুঝতে পারেননি আমার কথা শেষ হয়নি স্যার আপনি বলছেন আমি যে আপনার প্রতি দুর্বল হতে পারি এরকম ভাবার মতো সাহস আপনার হয়নি তাই আমার নিজের দুর্বলতার কথা যেমন বোঝেননি তেমনি বোঝেননি আপনার নিজের দুর্বলতার কথা আপনার এতটা সাহস কম কেন স্যার স্যার মনে আছে আমি একদিন আপনাকে বলেছিলাম আপনার আমার চেয়ে বুদ্ধি অনেক কম বলেছিলাম একদিন আমি তা প্রমাণ করে দেব কিন্তু তার পরিণতি আমার কিংবা আপনার কারো জন্য ভালো হবে না সেরকমই তো হলো তাই না স্যার যাচ্ছেন যাচ্ছেন তাহলে এখানে সবকিছু শেষ হয়ে গেল তাকে কেউ বলতে পারে কোথায় শেষ আমি কিংবা আপনি কেউ কি বলতে পারি আমি সাধারণত নাটক লিখে থাকি এক ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সমাজ কি তার চেহারাটা নাটকে তুলে তুলি কারণ নাটক হচ্ছে সমাজের দর্পণ তুমি শুনছো না আমার কথাটা জি হ্যাঁ নাটক অমিত তো এখনই এলো না ওর বন্ধুরাও এলো না আর কত দেরি করব তুমি খাবার দিতে শুরু করো এখনই এসে যাবে আর কি জানো বলছিলাম তো তুমি খাবার লাগো আমি দেখছি বাবার নাটক কিছু কানে গেল এইটা কি অতিথিদের বাসা আমার নাম রাজিব উদ্দিন পুলিশ আমাকে ধরে লিয়ে গেছিল আজ দুপুরে সারা পাইছি তারপর ভাবলাম আমার নিজের গিয়ে অতিথির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত অতিথি কি বাসায় আছে 